Hello, hello, good evening, guys. Good evening, teacher. How are you today? Fine. And you? Fine, thank you for asking. Do you have sore throat? Uh, I don't have any more, but I got a flu after a sore throat. <laughs> First, okay. I started with a sore throat. And then um, I got a cough in the second day. And then the third, the fourth day, I got a flu. <laughs> so it's a pleasure to see you guys. <clears throat> yes, um, um, I have a, a heavy flu. But I, I hope that I can, I can get better. What about you guys? How are you today? Are you fine? Yes. Fine. But this weather makes me feel uh, sleepy. <laughs> yes, that's right. And mostly because you are, um, you're tired, right? Whenever you're tired, then you feel like that. Okay, guys, sorry. Um, let's wait for the rest to join. Uh, let's see. Marielos. Marielos as well. Hello, teacher. Hello, Christian. How are you mm, today? I am fine, but uh, tomorrow finish the course. Yes, tomorrow is but, the last day for the course. But I am in Spain, but I come back to El Salvador. Tomorrow. Fly. No, because now here is Tuesday. Uh huh. But I come back to El Salvador, but I am fly during the class. Oh my God. During the during the last class. I oh. don't think I don't think made the 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 encuesta. Oh the survey. Okay. Yeah. Um okay, Christian, don't worry. I will notify about this. Uh so you can do it later on. Okay. Um so I will notify first. So they can let me know what we can do. All right, because it's understandable. And thank you for letting me know. Okay. No se preocupe, yo notifico, oye. Eh, pero cuando la tendría que llenar, teacher? Después, Cristian. Creo que se contactarían con usted para poderla llenar. Eh, si no, si me dicen que la llene eh, después, Bueno, sí, me van a decir que después, obviamente, pero me déjeme que me digan si lo va a hacer usted después de la clase, se van a contactar para hacerla con usted. Yo creo que, que no, no creo, ¿verdad? Pero le voy a, le voy a avisar. Oye, a ver qué me dice. Yo trataría, trataría porque se supone que mi vuelo llega a El Salvador a las siete y media. Ah, ay, pero ¿Sí? le va a tocar bien pesado, ¿verdad? Pues sí, estar sí, ahí. Yo la, yo la podría llenar en lo que me lleguen a traer. Bueno, ajá, en el camino del entendí. aeropuerto a mi casa. Va, está bien. Uh -huh, Hagamos bye. así. De igual manera voy a preguntar por cualquier cosa, porque pues como se pide que sea en la clase, ¿verdad? de todas maneras no va a quedar como en los récords que se hizo en la clase. Entonces, Pero sí creo que saldría, saldría bien que la llenara siempre, ¿verdad? A esa hora que puede. 
Hagamos así. Sí me podría, siempre voy a notificar. Me, creo que teacher. sí me podría conectar a la clase, pero sería como un poquito tarde, creo. Ah, vaya. Haga. Si puede, está bien, Cristian. Yo le voy a agradecer mucho su esfuerzo, claro que sí. Y pues, Va. si no, me deja saber. Oye, vamos a estar aquí pendientes. Teacher, yo tengo no una situación. Cristian. Me ha cuidado. Hello. Bueno. Hola, Kenny. Buenas noches. Buenas noches, disculpe, teacher, que yo tengo una situación similar. Lo único es que yo me conectaría para hacer la mañana. Yo creí que hoy se iba a hacer. Este, como a las nueve y veinte. Entiendo. Fíjate es que, que antes de lo... eso, antes de eso estaría como oyente, ¿no? Porque igual voy a andar conduciendo. Fíjese que, pues como le decía Cris, en la, la encuesta sí se, se pide que se haga en, en la clase, ¿verdad? <coughs> Ese básicamente como el requerimiento, más sin embargo, en estas situaciones, eh, lo que me queda es notificar, chicos, ¿verdad? Que ustedes no van a estar ahí en la, en la clase para hacer la encuesta, pero que ustedes, perdón por mi cámara, eh, pero que ustedes siempre van a realizar la encuesta. Solo que... La haría que como, como las... una hora. Ah, perdón. Como a las nueve y media, nueve y veinte, quizás nueve y veinte, nueve y media la haría. Bueno, está bien, entonces de igual manera, como le digo, yo voy a notificar. Ah, porque como siempre hay una hora para la encuesta, ¿verdad? Y ellos la ponen. Pero sí voy a notificar cualquier cosa. Gracias por avisar, guys. Good evening, everybody. Good evening, Daniel. How are you today? Uh, I'm really fine. What about you? How do you feel today? Well, I got a flu after a sore throat, after a cough, but I'm I'm here. <laughs> I'm better because uh, if we are comparing a sore throat with a flu, I believe it's better to have a flu than a sore throat. <laughs> okay, because of, but... you feel pain, right? But what about temperature? I don't have temperature and I haven't gotten temperature, thankfully, thankfully. Okay, I feel you better. Yes, I, I'm getting better. I'm getting better, actually. I, at the beginning, I started with a sore throat. <laughs> then I continue with a cut. And then I got a flu. Ah, okay. <laughs> I hope to do it under full. <laughs> you, Thank you. you. Okay. Okay. Thank you, Daniel. I appreciate it. And guys, um, I know that not all of you are here, right? Um, but I want to say something. And it is regarding uh, Maggie. Okay. Maggie is better. Thank you for, for praying for Maggie, okay? Maggie really appreciates that, and I really appreciate that as well. Um, as I mentioned before, right? You are super special for me, guys. All my students are special for me, and that's the reason I ask you to do the, so. So thank you for your prayers. Um, Thankfully, she is better, and I know that she will she will overcome all of this, okay? I hope that we can have her pretty soon here in classes in the next course, maybe because uh, tomorrow will be the, the last class, right? So I hope that we can see her, <laughs> or we can listen to her in the next course. So thank you very much, guys. I wanted to say that. Uh, thanks, God. She's, she's a stable, all right? That's the most important thing. And I know that she will get in better and get in better. <clears throat> so thank you guys. Okay, so <clears throat> I believe that we will start the class, guys. It's time, okay? Um, we will continue right today with the simple path. 
we will continue with that with the practice listening practice that we have previous classes i don't know if you remembered about that the listening practice <clears throat> so we will continue listening one more time all right if possible just to check the answers and then you will tell me what do you have okay so let me get a second Let me prepare this listening for you. I will share the screen really quick. Um, why am I, what am I sharing? Mm, sorry. I don't know what's going on. Okay. Here I have it. <clears throat> okay, guys. So this is the class 19. Okay. As I mentioned before, we will start with, I mean, we will continue with the simple pass. And uh, we have this listening practice, which was the last, the last activity that we have previous class. So we will continue with this listening practice today. All right. I will play the listening the last time for you to remember, refresh this. And then we will check it out, okay? Would you like to listen one time or twice? Guys? I think twice, if possible. Twice. Sorry, guys. It's not that I'm sleepy. It's que, um, es que a veces cuando yo tengo gripe o cuando padezco mucho eso, Eh, me cuesta un poquito respirar y pues eso desde que soy pequeña entonces no sé si les pasa a ustedes o a alguien que sufre de algo de la respiración pero a mí me pasa de que yo eh, mejoro abostezando so, no es que tenga sueño sino que es por, por eso que ahorita me siento bien así Sorry guys, let me get one moment, just one moment here. Allow me just a moment. Sorry, sorry. Sorry guys, just allow me one more minute, okay? Oh. 
Okay, great. So let me share this, the, um, the screen. All right, and let me share the sound. We will be listening one more time for the ones who hasn't finished the listening. This is the time to, to review it and to finish the listening. We will play it twice, okay? So let's have the number one um, in order for you to uh, complete, all right, complete the, the verse. And the second one to go ahead and uh, review them, okay? Are you ready, guys? Yes, teacher, ready. Perfect. Albert Einstein was born in 1879 in Germany. Do you hear that? Escuchan? Yes, we do. Yes, teacher. Yes, teacher. Yo siento raro porque no sé. Let's see if it works now. Albert Einstein was born in 1879 in Germany. He hated school. His teachers thought he wasn't very clever and he left school at the age of 15. But he loved science and he read lots of books on his own. When he was 23, he moved to Switzerland and got a job in an office. In his free time, he wrote about physics and the universe and he sent his work to universities. In 1914, he returned to Germany and became a professor at a university in Berlin. There he developed new ideas about time, space and atoms. In 1921, he won the Nobel Prize for Physics. In 1933, he decided to leave Germany and went to the USA, where he lived for the rest of his life. He died in 1955, at the age of 76. Few people could understand his ideas at that time, but now they are an important part of physics. Guys, could you listen fine? Pudieron escuchar bien? Yes, teacher. Sí. Ah, okay. Yes, teacher. Great. Okay, I will play the second time, okay? Albert Einstein was born in 1879 in Germany. He hated school. His teachers thought he wasn't very clever, and he left school at the age of 15. But he loved science, and he read lots of books on his own. When he was 23, he moved to Switzerland and got a job in an office. In his free time, he wrote about physics and the universe, and he sent his work to universities. In 1914, he returned to Germany and became a professor at a university in Berlin. There he developed new ideas about time, space and atoms. In 1921, he won the Nobel Prize for Physics. In 1933, he decided to leave Germany and went to the USA, where he lived for the rest of his life. He died in 1955, at the age of 76. Few people could understand his ideas at that time, but now they are an important part of physics. Okay, guys, perfect. So could you uh, complete everything? Could you check them out? Could you finish, guys? Pudieron finalizar? No? Yes, me, me perdí. Yes, teacher. Yes, okay. All right, we will do it together then, okay? Guys, the accent of the person who is speaking is a strong. It is because it's not uh it's not American accent, but it's British accent. 
That's what you could hear that is very strong, okay? Um, it, it was not American accent. So questions about this before we complete it, guys? No questions? Ay, me perdonan, guys, pero me siento tapada de la nariz ahorita. Entonces, siento que no me entra aire a mi ser. Por eso estoy un poco así. So, uh, let's see, guys, we will do it together, okay? Uh, all right. I want you to help me with the reading, guys. Ayúdame con el reading, please, porque sí me está costando mucho ahorita. Uh, let's see. Fatima, could you please help me read? Help me to read. Okay. Uh, Albert Einstein. Uh, was born in very good was born right is it like that guys as he is was born yes was born sorry. yes great okay and then sorry fatima <clears throat> oh no 1879. Ah, oh, in 1879 in Germany. Continue. He um, hated, hated. school. His teacher. Guys, ayúdenle a Fátima, please, porque ella va a estar leyendo. Pero ayúdenle a poner los verbos. His teacher. Thought. Thought. Ok. Thought. Thought. Oh. All right, Fátima. Think. His no. teacher thought. thought. He wasn't. Very clever. Very clever, clever, and he lived. Lived and left. Left. Left and left. Mm -hmm. He left school at the age of fifteen. But he. Love it. Oh, what is love. the pronunciation of love? Love. 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 Science and he. Red. 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 Uh -huh. The pronunciation change here. Thank you, Fatima. Red. Continue. And he read lots of books on his own. When he was 23, he moved. Moved. Okay. Sorry, Fatima, go ahead. He moved to Switzerland. Switzerland. That. And that. 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 got a job in an office. In his free time, he wrote about Sykes and the universe. And he sent 
sent his work to universities in 1994. He turned. Returned to Germany and began. Became. 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 became a professor at a university in Berlin. In Berlin, there he developed develop, develop new ideas about time, space, and atoms. In 1921, he won. He won the Nobel Prize for Science. In 1933, he decided to leave Germany and when? 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 Went to the USA where he lived. lived for the rest of his life. He died. He died. 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 In 1955, at the age of 76, few people could could understand his ideas at that time, but now they are an important part of Sykes. Physics. Very good, that Fatima. Very good, guys. Amazing job. We will review the pronunciation of this test, okay? Mostly whenever we're talking in, in, in um, pass, the verse in pass. So do me a favor, guys, and repeat after me. Just one moment. <clears throat> Let's see, one moment. Sorry guys, okay. Um, Albert Einstein. Repeat after me, Albert Einstein. Albert Einstein. 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 Sorry, I'm not Einstein. 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 Uh, 1973, 79, sorry. 1979. Hey, Hated. Hated. Moved. 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 Switzerland. Switzerland. Rot. 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 Physics. Physics. Universe. Universe. Returned. 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 
One more time. Returned. 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 Mm -hmm. Develop. 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 Developed. 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 1921. 1921. Decided. 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 Lived. 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 Died. 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 Important. 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 Very good. Questions about the pronunciation, guys? Sorry. No questions? All right. Uh, if you want to copy that, guys, let's have let's go ahead and, and copy it, please. I will go and um, go through the attendance right now while you are doing so, okay? In, in case you are doing it. Today is Monday the 11th. Let's see. Yes. Uh, Angela Estefania Marroquín Martínez. Present teacher. Cristian José López Pérez. Present. Daniel Arquímedes Florentino García. Present teacher. Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. Present teacher. Estela Mabel Oriana del CID. Present teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Jennifer Noemi Mata Aragón. Jennifer Noemi Mata Aragón. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Present. Jonathan Thank Alexi you, González teacher. Torres. Thank you, Jennifer. Uh, Julio César Merino González. Present. Julio César Ramírez Arevalo. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Thank you. Kenny Lizer Cuellar de Barrientos. Present. Linda Magali García Montoya. Luis Ernesto Gómez. Present teacher. Marcos Amil Carmancía Gutiérrez. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marcos is not here. Marielo Janet Cornejo Arazo. Present teacher. Marina Vanessa Vázquez Romero. Present teacher. Osvin Alexis Flores Hernández. Present teacher. Sabrina Lister García Orellana. Present. 
Dice del Carmen Hernández Miss Meat. Present. Fátima Denise Aguilar Márquez. Present teacher. Thank you. Let's see. Okay, guys, thank you very much for that. Questions or comments about the listening uh, activity, guys? Do you have questions, comments about this listening or todo, todo, todo good? Sorry. I can listen, teacher. Sorry. Uh, the next activity that we have, guys, is the following. We have a story time, okay? What is the story time? Is whenever you have a time to tell a story, okay? So we will have to talk about a story about your life in one minute. That will be like him improvising, okay? You, you will have to improvise and all of you will be past, okay? <laughs> Sorry. So, guys, let's think about one, one, uh, one story that you have in your life. One story that you would like to share with us if you want to invent, invent it, all right? Um, but at the end, the purpose is that you practice, guys, and that you practice the simple fast because you need to put in practice the simple fast, okay? So, let's see. Um, I will give you right now just three minutes for you to think about the story that you will talk about, okay? Three minutes to think about the story that you will talk about, all right? Let's do it in fast, simple fast. We will go ahead and practice the speaking skills and at the same time, what you have learned during this course, okay? So, sorry que le dé poco tiempo, pero no nos vamos a preparar porque esto es como un impromptu speech. Uh, the impromptu speech is the one that you, you, don't pre, you don't get prepared for that. You just talk and that's it. You talk for one minute. So you need to tell a story for one minute. Once, I, I will take the time, okay? I will take the time here. Once you get the minute, I will stop you. Sorry, pero lo voy a tener, lo voy a decir, okay, finish. One minute is over. Esto solo van a hablar por un minuto acerca de una historia que ya sea historia triste, feliz, que sea embarazosa. I don't know, guys. Any story, cualquier historia de su vida que nos cuente, Obviamente lo va a decir en pasado, ¿verdad? Utilizando lo, los verbos en pasado. Y va a ser un minuto nada más. That's it. One minute, guys. No more than that. All right? Three minutes to think about what, what, the, what is the story that you will talk about right now, ¿ok? Acuérdense que estamos aprendiendo, estamos improvisando, estamos practicando. So don't worry. If you make mistakes, that is totally fine for me. Okay, that's the way of learning, okay? So, I know you can do it, guys. Three minutes to think about the story that you will talk. Real story, or it can be an invented story. Okay, se vale inventar la historia, no worries, porque al final es para practicar, okay? Usted no diga que la inventó, nosotros vamos a pensar que es verdad. Así que three minutes, guys. <clears throat> Questions? Questions, guys? No questions? No? Puede ser una historia divertida. I don't know, guys. Algo.
que les haya pasado y na nadie se lo han contado. Something. I don't know, teacher. I think as a story uh, when I was falling asleep on a bus. Okay, great. I Perfect. put my head on the shoulder of the person who was going with me. I woke up scared when I... Great. Uh, yes, let's... <laughs> let's... Let's talk about this. Don't worry, okay? You will be the first one, Ezekiel, and then you choose the next person, okay? I know you can do it. It's just one minute. That's it. I don't know. Aquí lo voy a poner el it's, tiempo, mire. It's, it's all. No, you no, you haven't e even started. Si no ha empezado todavía, Ezekiel, todavía tiene dos, dos minutos más para pensar. Okay, let's see, aquí lo tengo. Ready. Vale, miren, aquí tengo ya el tiempo ya para ponerlo. A minute, okay. The, ba the background is not helping me.
Yo voy a hablarles, oh my god. Yo no miraba, les... miraba. <ríe> no les estaba preguntando si saben cómo, de... cómo decir eh, que la nariz está tapada o que tiene una congestión nasal. ¿Saben cómo decirlo? Yo hasta yo les estaba contando la historia ya, la mía. Sí, oh no, 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 pero, pero miren, no, es tu, eh, se dice stuffy nose, stuffy nose, ahí se los mandé, stuffy nose es como tener la nariz tapada o congestión nasal, ¿verdad? So, se dice, I am verme, verme. no, I got a stuffy nose, nose, sorry, no. I got a stuffy no. nose, uh -huh. ahorita I se los mando. Uh -huh. I got a stuffy nose. Uh -huh. I got. Um, sorry, pero les estaba diciendo que one nostril y se va de ver, ¿verdad? Teacher, ya no, ya no hay respeto, decía. No, eh, les está diciendo que uh, I have this. This is the one that I have like blocked. This, but now this this is called no thrill. No thrill. Sorry. I always have a problem with this pronunciation, but let me send it to you. Sorry. It's no thrill. Okay, no thrill. Let me send it to you. No thrill. Okay. So this is one nostril and this is another nostril, okay? Y juntos hacen nostrils. <laughs> so I have this blocked and the other one is not. So guys, time is over because other than that is that is not going to be an impromptu speech. Sorry, se me pasó el tiempo. Let's do it. Uh, let's start with Ezekiel. Let's do it, Ezekiel. No, <laughs> I don't. I can hear teacher. No, le escuchamos teacher. Sorry. Eh, voy a poner el tiempo. Ezequiel, Ezequiel tiene un minuto. Okay. One, two, three. Star. I don't know the same story <laughs> when I'm going to my work in a bus. So uh, I was falling asleep on that bus. So I, I was relaxing too many. I put my head on the shoulder of the person who was going with me so was really comfortable <laughs> and when I woke up so uh, I'm so embarrassing with my with the person so that's my story I... five four Three, two, one, zero. Thank you. You okay. was. It is like the the alarm in the morning. <laughs> okay. Uh, very good, Ezekiel. Very good. Good job. I was embarrassed. I was embarrassed. I was. I was uh -huh. embarrassed. In fact, okay. I was embarrassed. Very good. Embarrassed. Choose another person, Ezekiel. I don't know. Amilcar Mansi. Amilcar, okay, Mr. Amilcar, you can do it. Marcos, 
Yes. <laughs> Let me put the time. One, two, three, start. Okay. Um, I I was walking all afternoon, uh, looking for a scrub that I scrub that I dropped. Uh, yeah, yes, see it drop. Um, in the area, the area in work, work, yes. Um, um, Four, three, two, one, zero. <laughs> Thank you, Milkar. Um, Good job. <laughs> Don't worry, it's fine. <laughs> That's our, our first practice, but we'll have more practice. Don't worry. Okay, Amilka, choose another person. Very good. Um, Stella Mabel. Stella Mabel. <laughs> All right. I, I have I time you. <laughs> I believe no <problem>. you. <laughs> Thank you, Mabel. Yeah. Thank you. Okay, let, let me put the time. One, two, three, star. Okay. Um, my first work a job was in RAF. RAF is a um, company. Uh, they sell whatever things about uh, photos. Um, I learned to take photos. I love to take photos. Um, I learned to, I don't know how do you say, revelar when I uh, put a um, negative in a machine and then this uh, is a photo. <laughs> this, this was my, my job in, in my work. I learned to sell. I learned to... Um, Two, one, that. zero. Thank Two. you, Mabel. Sorry that I interrupted. Okay. <laughs> Good job. <laughs> you know you did it. You were missing more and, and then the teacher stopped you, right? Very good. <laughs> okay, okay Mabel, choose another person. Thank you very much. Okay. Kenny? Kenny? Are you there, Kenny? Yes. Perfect. So let me put the time here. Let me get just one moment. Sorry. Uh, one second. In in this rainy season. Oh, sorry, yeah. sorry, 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 Kenny. I haven't put the time. I have another way of putting the time. Deme un segundo ahorita lo pongo. Solo se lo quiero eh, se lo voy a, a compartir ahorita para que lo tengamos, ¿ok? Sorry, sorry, sorry. Sorry que le interrumpí. Yo sé que le quité la, la inspiración. <laughs> ok. All right, I have here the timer. Oh, no. All right. One, <laughs> two, three, start. Uh, in this rainy season, I was atten attentive to the rain so that my clothes uh, would dry and it didn't rain. Just the day that the clothes didn't come in, that day the storm. In this is something that the, I think this is something that has happened to all. It's funny. But it's funny to me. Um, only teacher. <laughs> Five, four, three, <laughs> two, one. Zero. <laughs> <laughs> 
<laughs> Sorry, teacher. No. Don't worry. Thank you, Kenny. Good job. Okay, she's another person. No. Mm. Uh, Milkar? Oh, my God, Amilcar. Everyone is voting for you. <laughs> she, he already passed. Yes. Thank you. Oh, another no, no. person? Amilcar Marcos, perdón. Ah, Marcos, Ay, Marcos Antonio? Yes. Marcos Antonio, hello, hello, Marcos Antonio. Uy, no lo veo, Marcos Antonio. Yo lo vi hace rato, pero I don't know where he is. Marcos. No, he's not here, right? Um, Another person? Okay, Lisette del Carmen. Lisette. Let's do it, Lisette. You can do it. Hello, Lisette. Are you there? Uh, Lisette. Hello, we can hear you all. Oh, yes, hello. Okay. All right, ready, Lisette? Okay. Let me put the time. One, two, three, start. Okay, I remember one time that Lisette and I went to the Carla uh, of Mapuche and I remember I lost her, my backpack and then I lost the $14 and <laughs> yeah and then I we we lost the the motorcycle of my best friend and it was so horrible because we we didn't eat because we we had in the morning and so horrible it's so Thank you. Thank you, Lisa. Very good. Wow. Sorry to hear that. That was not a good story, but it was what happened, yes. right? Wow. What so you the... lost the motorcycle? Did you lost it? Yes. The motorcycle? Yes. <gasps> wow. Yes. It was not a phone. It was not a camera. Yes. It was not your book. It was a motorcycle. Teacher. Teacher, lo peor fue todo que estábamos en jabalí y en eso, en medio Pero, de la oh. nada prácticamente. Ni idea. Wow. Sí. No sé si era el favor de sacarnos de la carretera. Oh my God. I'm sorry to hear that, but thank you for sharing, Lisa. You did it awesome. Okay, good job. Okay, Lisa, choose another person. Sabrina. Sorry, sorry. Sabrina will have like three minutes, right? <laughs> no. Thank you. Thank you, Lisa. <laughs> okay, let's start. One, two, three, start. Okay, actually, today when I was in my work in the morning, I was running because I had too much thing to do. And when I was talking with, uh, with my co-worker that she is the secretary i was running to her and i say um, i need to tell you about something and in front of her there is some uh, a glass and i didn't see i didn't see it the glass and i was running and wow in my front the glass and all and everybody that was in the reception watch on me and i was like sorry 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 and everybody is are you okay are you okay and also many people was laughing <laughs> very good good job all right was don't forget about the west of it very good well 
Very good because you did it exactly in the time, but I'm sorry to hear that happens to you, Sabrina. Sorry. Always happen with me. I always do that with a glass. For example, when I was when I am in the super mall or I was watching the cell phone, the groceries, something like that, always I nearly too much. Me acerco mucho. Uh, to the uh -huh. object and always you happen that. <gasps> I don't oh see God. the glass. Never, oh, never. I, really? I can't see the glass. No, I can't. Oh my God. Totally understand. Well, thank you very much for sharing, Sabrina. Choose another person, please, Sabrina. Thank you. Marina? No sé si ya pasó Marina. Marina? No. <laughs> Teacher. Yes? I can see the time. I have a nervous. <laughs> oh, okay. <laughs> Let me share another thing. <laughs> voy, a, voy a compartir otra cosa. Bye. Here, you would, you would just listen whenever it's time, okay? One, two, three, start, Sabri Ma Marina, Sabrina. <laughs> <laughs> okay, I don't have a history, but I talk about me. And my name is uh, Vanessa Vasquez. I was born in 1981. I I born in San Vicente. Uh, I lived in Santo Domingo, San Vicente is my down, downtown. Um, I, I was studying in the school in the, in the house, in the Pueblo, Hamstown teacher. Um, and then I, I studied at the university, at the University Don Bosco. I traveled, uh, to Santo Domingo San Vicente from San Salvador. Very good. <laughs> good job, Marina. Very good. Perfect. Thank you. Good job. Okay, Marina, she's another person. Um, Jonathan. Jonathan. Are you there, Jonathan? Ready? Oh, yes. I'm here. Thank you, Marina. <laughs> <laughs> Thank you. Okay, Jonathan, just yeah. let me get a moment. Just one second right here. Okay. You're welcome, Jonathan. <laughs> oh, thank you. Okay, sorry. All right, let's do it. Okay, uh, I am going to tell you about the reason that I want to learn English. Uh, because uh, you know that I, I have been working for Felicity Store for 10 years. And uh, one day uh, I, am, uh, I was working and there one customer asked me about some shoes and I had to resolve. He told me if I could help him, and I didn't answer because I didn't understand in that moment. And after that, uh, when, uh, when, she, when he um, arrived in front of me, he, um, I don't know how to say, uh, insultar, but uh, told me about uh, um, bad, bad words. And... I didn't uh, know nothing to, to, to say. I didn't nothing to, to make. That is the reason that I went. <laughs> wow. Thank you very much. Because you wanted to respond, right? <laughs> no, yeah. I'm just kidding. <laughs> <No>. <laughs> I mean. <laughs> I want to say one more. When you learn English, 
and you can Something speak like, English, you search the person, look at the person, everybody. Some, 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 some <laughs> oh, like it's no, I, I mean, I understand that feeling. Don't worry. It's not because you want it to respond, the, I mean, to respond that person in a bad way. But sometimes you feel like, okay, I don't want to be like that. I want to learn. So very good. Okay. Thank you, Jonathan, for sharing that with us. That is so meaningful, okay? And congratulations that even though it was not a good experience, that lead you to go to come here to learn English. Congratulations. Yeah. Okay? Very, very good. Thank you. <laughs> <laughs> okay, Jonathan, could you please choose another person? Okay, let me check. Um let me see. Marina, Marina, Linda Magali. Oh, Linda, uh, Maggie right now is, she's a listener. She cannot be with us. Okay. Uh, could you uh, please choose another one? <laughs> Thank you. Okay, okay, Julio Cesar Ramirez. Julio Cesar, are you a listener or, or today? Marcos Amilcar, Marcos Amilcar, I don't know. Marcos Amilcar already passed. Julio Cesar. Uh, Merino or Ramirez, right? Yeah. It, Let it, me see because I, I don't see him. Ask me. Ask me. I am, I am watching in, in my computer Daniela Kimia. Maybe. Sí, sé ¿Sí? Que, sorry que los interrumpa, pero nunca les había creído eso que me decían. Uy, teacher, qué feo se escucha. Y si se escucha feo cuando dijo, ask me. Es sí, quién. <laughs> <laughs> Daniel Arquímedes, let's go with him, okay? Okay. One moment, let me, let me, let me do it. Okay. Ah, let me clear it, <laughs> let me start it again. Okay. <laughs> All right, I'm sharing, right? Am I sharing yeah. this screen? Ah, okay, okay. Yes. Let's do it, let's do it, Daniel. <laughs> okay, my story time is about my cell phone. Last Wednesday, after the class, I decided to go out uh, to see the, uh, the, the wings in my face. But um, I met uh, two friends in the corner of my, of my town, in my block. So uh, uh, they uh, said, call me Daniel, congratulations. The last week was, the last Sunday was your birthday. And he hooked me. They hooked me, but um, one, one friend oh, hit my hand, uh, uh, my phone. Crash, I was, that's a purpose. <laughs> I don't know who did say. Wow, no, that was an I, accident. I, I oh fell. my God. <laughs> my, my new phone was destroyed. <laughs> what did he say? What did your uh, friend say? <laughs> was was uh, it embarrassing? It uh, really yes, but it um, right? he, he he fixed my phone. Look at look at that, <laughs> like I knew, but I feel so sad. And that this, was so fast. Same. That was yeah. so fast. <laughs> but yes, yes, I couldn't mind how 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 you feel. So sorry to hear that, but nice to know that it is fixed. Thank you, Daniel, so, for sharing that with welcome. us, okay? That was, wow, a sad moment, a uh, embarrassed story for him. Yes. Oh my God. Well, thank you, Daniel. Could you please choose oh, another please. person? Uh, Alexis. Alexis? Uh, Jonathan Alexis? Oh, you all no, speak Alexis, all speak right. Alexis. Sorry. Yes. <laughs> okay. Okay, let's see Osbin. One, two, three, start. Okay. Um, when I was six with uh, COVID-20, 
night. I thought I was going to die, but God gave me another opportunity. And, and at mo in one moment, uh, when I, I stayed so, so weak, I saw many people and of the white and I saw that that was the sky or, or I don't know that uh, God was God was very good for, uh, good for me and give me other opportunity. I don't know why why why. <laughs> But uh, it was a, um, I don't know if it's, it's, it was a incredible, incredible. incredible, incredible yes. story. Wow, that was a miracle. Thank you, Osbin. Um, that's something that 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 is, oh my God, meaningful to listen to because believe it or not us being you're not the first person that happens that and people sometimes do not believe right and yes. it it hasn't happened to me it exact it, i mean it was not exactly like that us being but it happened to my brother and he told me that he saw that kind of people like dressed yes. in white, yes, in a hospital, like in a mm. hole, in a large hole. He told me that, yeah. and that's what I it go. It, it, I re, I recall that that to my memory. Whenever you said that, fue bien increíble porque en realidad este eh, nunca creí que me fuera a levantar de la cama, pero En ese momento cuando empecé a ver este, creí que yo ya estaba en el cielo porque empecé a ver personas ya de blanco y, y fue fantástico, me sentía feliz, alegre y ya no sentía nada. Este, pero cuando ya este me regresó Dios, porque así lo veía yo, ya me empecé a sentir triste porque me regresó, no quise, ya no quería regresar. Wow, qué, qué, qué historia más linda la que me acaba de contar hoy, en serio. O sea que no se sentía usted triste, Osvin, sino que se sentía sí. feliz. Feliz de estar ahí, este, al contrario, me sentí triste cuando me vi que estaba de regreso. De verdad. Sí. Ay, no, hay tantas sí. cosas que decir por, con eso, ¿verdad? Así es. Pero qué bueno, Osvin, tenerlo acá. Eh, la verdad es que gracias a Dios que, que, que Dios le dio una oportunidad. Y usted dijo, ¿verdad? I don't know why. Usted no sabe por qué. Sí. Pero solo Dios sabe y es de buscar esa razón por la cual está acá, ¿verdad? Así es. Dice que una vez, este, cuando ya estaba todavía ya recuperando, porque a partir de ese momento me empecé a recuperar. Pero estaba allá en el jardín, en una mata y todavía me sentía débil. Entonces pasó un vendedor y decía ocho pulmones por el dólar, decía. ¿Cuánto decía, ¿Cómo? perdón? Ocho pulmones, pero eran pulmones porque yo no podía respirar. Entonces, ah. y, y le pregunté a mi esposa, mira, ocho pulmones por el dólar, vende. No, me dijo, son ocho limones. Me dijo. Wow, en serio. Pero perdón, eso que me estaba contando usted, de verdad pasó, pero usted lo escuchó de otra manera. ¿O siempre sí, fue en la misma? Sí, por la, por la misma debilidad que uno tenía. Oh, que ya le tenía. entendí. O sea, Osmin, que usted sí estaba bien mal de salud, con lo que me cuenta. Sí, sí, yo no me podía mover de la cama. Sí, medio me sentaba y yo ya estaba cansado. Era feo esa enfermedad cuando uno le da bien fuerte. Es horrible. Me imagino. La verdad es que, que sí, ¿verdad? Eh, yo la verdad he estado enferma quizás cuando estaba pequeña. Me enfermaba muchísimo. 
y sí, eh, nunca he estado en una situación tal vez tan similar, pero, pero si bien enfermita costaba pequeña, que sí medio me recuerdo, pero de ya no, gracias a Dios, es difícil eh, porque he visto a mis familiares eh, pasar por situaciones bien extremas con respecto a las enfermedades. Y créanme que en ese momento, ¿verdad? Me imagino que ustedes también han estado en esa situación, solamente Dios con uno y solamente la fe puesta en Dios. Es lo único que, que uno tiene, ¿verdad? Y pues al final, sí, la decisión, al final la decisión de Él, ¿verdad? Es la voluntad de Él. Y les voy a contar algo súper rápido porque eh, Alexis uh, Osby nos contó esto. Eh, fíjense que en mi experiencia personal, yo la verdad he tenido como varias situaciones eh, de tristeza, ¿verdad? Partidas de mis tíos, entonces yo como que me había quedado como un poco traumada por esa situación que decía yo no quiero que alguien más se vaya. Y me recuerdo que leí un libro y ese libro, eh, bueno, no, para no hacerles larga la historia, me recuerdo que en el libro... Había una situación donde era como una, un grupo, ¿verdad?, de personas. Entonces ese grupo de personas, cada vez de que moría alguien, hacían una ceremonia y ellos celebraban a lo grande porque alguien moría. Entonces decía ahí de que al final ellos se sentían eh, como un poco envidiosos porque esa persona que había pasado a un lugar mejor, ¿verdad?, esa persona iba a adelantarse para conocer a Dios y no ellos. Entonces, por eso ellos se sentían un poco más como envidiosos, pues, de porque él sí iba a ir antes a conocer a Dios. Entonces, por eso hacían una ceremonia. En vez de llorar, ellos hacían fiesta. Entonces, eso me, me, me recordó cuando Osby me dijo que estaba feliz, ¿verdad? De esa situación. Me imagino que así es, la verdad es que no sé, pero wow, me gustó mucho su historia, la verdad que gracias por compartirla, Osby, y gracias a Dios que usted lo tenemos acá, ¿verdad? Okay. Muchas gracias. Ok, who wants to go after Osby? ¿Quién quiere ir después de Osby? Nobody. Ah, oh, Osby need to choose. Usted va a elegir Osby. <laughs> okay. Julio César. Julio César Merino. Sí. Se nos ha escondido Julio ahora, ¿verdad? No lo hemos visto. Sorry, sorry, teacher. <risa> Está ocupado, Julio. Ah, este, Morales, pero que siga alguien y después sigo yo. Ah, va, va, está bien. Sí. Who? ¿Quién, quién? <risa> eh, Osvin, perdone que lo molestemos. Who wants, who do you want to, to go next? Okay. Marielo, Janet. Marielos, Marielos, are you ready, Marielos? Se me van, miren, cuando les hablo para un... Hola, Marielos, thank you. Ready, Marielos? Cuéntenos lo que sea, Marielos, don't worry. Está ready. Casi no le escuchamos. Sí, teacher, este, disculpe si no, no, eh, como le dije que iba a estar como oyente, disculpe. Ah, sorry, Marielo, sí, you're right, sí, sí tienes razón, me, 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 perdóneme, thank you, I was being sorry, <laughs> could you please choose another person okay. who's missing? Ready. Ah, Fátima, oh, ready, ok, Julio is ready, Julio, Julio, let's yes. do it, ready. In, let's do it, Julio. And is 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 a long story, but mm, it's um, something is extraordinary happened with uh, my son in in the bloom. He was very 
very ill and and they were going to operate um, on the hill. But a lady flyer for me here um, and when they took in the operating, operating room, he no longer an, an 18, the pine went away. You stand. Thank you, Julio. So at the end, um, the operation when, uh, I mean, the operation succeed. He was fine at the end. Yes, uh, the, the woman, um, uh, tengo tiempo para contarlo. Yes, yes, do it, Julio. Yes, Spanish English, teacher. Okay. Yes, uh, and, uh, yo the power of God in my life, in my life, in my in my son. Um, my son in uh, insufficiency renal. Yeah. Right. Um. I. I am. Uh, you have suffered. Suffer. Yeah. Very. Very soft. Um, uh, um, my son, uh, one day that uh, I, um, in my friend, the La Cruz Red, se lo cuento en español porque yes, no, yes, it's fine. Yes, Julio. yes uh, mi hijo, uh, cuando estaba más pequeño, como cuatro años también, él murió en brazos de un, de un como, eh, de eso, de la Cruz Roja. Íbamos para el hospital y entonces él lo revivió boca a boca. Eh, llegamos al hospital, el médico dijo, ya no, él ya no, pues vayan viendo, mejor conseguir dónde lo van a enterrar. <risa> eh, pero como yo conozco el poder de Dios, y confío en Dios y yo sé cómo es Dios de poderoso eh, lo pusimos en manos de Dios y mi hijo pues acaba eso fue cuando él tenía como como cinco años y mi, y mi hijo acaba de cumplir 26 años wow. eh, en, en mi vida conozco mucho de, del poder de Dios eh, Gloria a Dios sí, sí y, Gloria a Dios eh, han, han sido muchos milagros en mi vida eh, muchos milagros en mi vida y este uh, pues yo le di un riñón a mi hijo con ese vive él y pues eh, puedo decir que que Dios es bueno siempre lo ha sido siempre lo será entonces esa pero una larga historia que un día pues, verdad este sí ha hecho muchos milagros en, en la vida de él y en la mía así que eso lo cuento para como dijo ayer por ahí para la gloria de Dios no soy cristiano no lo soy pero Dios ha hecho muchos milagros en, en la vida de mi hijo y en la mía ya yes. Amén, Julio. Perdón, es que digo tres veces y no escuchaba. Okay, Pero no. muchas gracias Sorry. por compartir eso. Thank you Siento very no decírselo much. en inglés, pero... One day, one day you will say it in English, ¿ok? <ríe> Julio, gracias por contarnos eso. Gracias, chicos, por todas sus historias. La verdad es que Dios es real, ¿verdad? Y cada pues... vez que ustedes lo necesiten, Él está ahí, ¿ok? Incluso... Teacher, mi hijo es sordo y yo participé porque es que es sordo por una mala práctica, pero este, yo participé en iglesia, yo les daba eh, clases de señas a los sordos de la Biblia. Entonces puedo señas también. O sea que oh, si aprendo inglés wow. van a ser tres idiomas. That's awesome. Great. Yes. Perfect. Julio, yes. nos enseña pues. 
Next sí, corner. claro, con gusto. Este, Next pero si usted, me enseñe, si usted me enseña inglés, yo le enseño Bye. la seña. Es un Ahí trato. Estamos comprometidos. Vaya, okay, para sí, todos, ¿ok? <risa> todos. Okay, Take a finish, guys. <risa> no, I'm just kidding, Julia. Thank you very okay. much. Good yeah. job. Thank you. Ok, thank you. Julia, choose another person. Luis um, wants. Daniel. Ah, Luis. <laughs> Luis, <laughs> Luis, teacher. Okay. No, teacher, I, I was say, crying. Don't cry. I know you can do it. <laughs> Ay, yo ni le creo. <laughs> no, pero. It's a very sad story. Yes, guys. No, teacher. But they are happy with happy endings, okay? Yeah. <laughs> we get out. <laughs> Ok, Luis, let's do it. You can do it, all right? Cuéntenos más historias. All right, let's do it, Luis. I can't teach. <laughs> ok. <clears throat> teacher, ¿por qué lo corrió si no ha empezado? <laughs> y esto digo yo que no empieza. Vaya pues, let's do it. Ok. One day I left my house like every day to work and without desire to have to eat. And I took the first bus and I saw and I sat down. And there was a lot of traffic, so I fell asleep. I slept and woke up and, I, and it was still halfway. Uh, there, so I went back to sleep, trusting it would take a while to get to get there. <laughs> uh, when I woke, woke up again, the bus had already turned around, and I was on my way home. <laughs> uh, so I had. Uh, get up and take another bus. Oh my God. <laughs> that happened to me once. <laughs> I was sleeping on the bus <laughs> and it was far away. And then I called my dad and said, dad, please come, come here. And he said, oh, I'm sorry. I cannot right now. So I take another bus. Sí, teacher, ahí replanteándome si ir o no. ¿Y al final fue? Al final sí, porque no me descuentan el día. Ay, sí es cierto. <risa> ok, very good. Thank you, Luis. Who's missing? Fátima is missing, right? Fátima. Yes, teacher. Fátima. <risa> ok, let's do it, Fátima. One, two, three, start. Last Thursday, I had an interview and asked me a question in English about my sister's specialty. She is a doctor and she studied for internist, but I wasn't sure what an internist is called like that. Until at the end of an interview, I went to ask my colleagues who calls them a lot of louder because I had to survive this interview. <laughs> okay. Finish? Finish. <laughs> <laughs> All right, Fatima, thank you very much. Okay. There's missing time, but do not worry, okay? Thank you for sharing that story with us. Uh, okay, and how was the interview, Fatima? Was it fine? Was it good? Um, more or less. More or less, okay. But that yes. was a good experience for sure, okay? And also because you learn about the internet, right? Internet um, subject. <laughs> <laughs> Thank you, Fatima. Who's missing? Nobody, right? The other ones are listeners. Nobody, right? No se me escondan, guys. Si falta uno, diga. Yo, teacher, I missed. All right? And I will do it again, teacher. 
Who will do it again? Nobody? No, you were like, no, no, thank you. <laughs> Why not? Okay, guys. I want to listen from you. How was the experience? How was the speaking experience? Cuénteme, ¿cómo estuvo el speaking skill? ¿Estará en mute, señor? No, I'm not mute. I'm not mute. <laughs> I think I'm not mute. teacher. It's very difficult when you have to think in English about any history and try to remember or try to do uh, anything in your in your mind and then express it. It's Match very difficult. the ideas, right? <laughs> yes, it's difficult. Mm -hmm. Or try to remember words. It's very difficult. <laughs> it's difficult. I got your point. I understand and I feel you <laughs> because I felt like that before. Don't worry. Yo me sentí así también, guys. I know it's difficult, pero si uno nunca lo hace, you won't practice, all right? But very good. What else, guys? Another comment, another thing that you want to say? Algo que quieran agregar acerca de esta actividad que les pareció cuando hacemos otra. <laughs> guys? Tomorrow. Tomorrow. <laughs> no, en serio, ¿qué les pareció? Cuéntenme. Very good, very good. Very good. I like the way you did it. Lo hicieron super bien, guys. I think it is very good because we have more practice when when we are talking about English. So uh, there are some times that we have to. Um, uh, I I can see that miedo. Mm -hmm. We have we have a, a pride. I, I I don't remember that is the correct word, but uh, when we are talking, um, we feeling something like that, and and uh, if we if we are uh, uh, very uh, very practice, um, mm -hmm. it will be that we can uh, be better. I think that's it. That's right. The more that you practice, the more that you manage, manage that skill, okay? So guys, congratulations, you did an amazing job. We will continue with more practice. I mean, my purpose, guys, is that you learn the four skills, okay? Not only reading, not only writing, but also speaking and also listening, okay? Um, all right, so guys, uh, let's continue then with today's class, all right? And I will share the screen right now regarding the class and who will work on the book, okay? Who will work on the book? Who will work on the page 48? So could you please open the page 48? Let me, sorry, let me share the manual. Just one moment to share the manual. Okay. 48, right? The last page, teacher? Yes, the last page, uh-huh. Let's see, one moment, let me share it. Teacher, teacher, no se escucha. Teacher. Perdónenme. Yes. Do you see the screen? Yes, teacher. Guys, you have the last 
uh, almost the last practice about the simple past. Go to the page 48, okay? The last page on the book. Page 48, and we have the past, uh, we have the infinitive, infinitive form of the verse, and we have to write the simple past, all right? The regular verse here next to the infinity, okay? We will go ahead and do this, and then we will go ahead and work on the pass of B, okay? Simple pass for the verb to be, guys. You will go ahead and unscramble those sentences, okay? Unscramble those sentences. Tenemos seis que vamos a hacer las, lo, lo, el, um, sorry, uh, create sentences or either questions. Ok, pueden ser preguntas o pueden ser oraciones del verb to be en, en paz. Y luego tenemos acá oraciones normales, pueden ser del verbo to be o pueden ser en paz. Solo son tres al final. So vamos a desarrollar toda la página 48, all page 48, pairs, ok. But I will ask you. Guys, if you might have another, any question about the activity, I know it's a little bit long, okay? But this is the last exercise, grammar exercise, let's say, all right, in the book. Tomorrow we have a reading, I believe, like two readings, and that's it, all right? But regarding grammar, this is the time for you to practice, guys. Regarding grammar, re regarding writing, okay, written and skill, this is the last practice that we have for today, all right? So, if you still have questions regarding the simple past, let me know. Si tienen preguntas todavía del simple past, déjenme saber, guys. Um, y yo con gusto le ayudo, okay? So, le voy a compartir la página ahorita que vamos a trabajar. On the... Oh my God, what did I did? Give me a second, guys. Um, sorry. Se la voy a pasar ahorita on the group, okay? Do you have questions regarding the activity that we will do? Tienen preguntas? No questions? No, teacher. All right, let's do it, guys. Um, just one moment. Uh, let me just fix something here. Okay, guys, click on join, please. Ah, Marielo is a listener today, I remember. Let's see. Eh, Jaime as well, right? He's a listener. Okay. Click on join, guys, please. Tell and click in join. Sorry, teacher. Cancel this in Kerela. Oh, don't worry. Let me help you with this. Okay. Just one moment. I Le va a aparecer dos, como dos invitaciones. Elija la segunda. Esta no, sino que la otra. Okay. Ay. Four, okay, seven. Okay, click on join, please. 
it works, right? Eso es lo que yo entendí. Ok. Let's see. No sé si había que arreglarlas. No, no, no lo entendí bien. I don't know. Ok. Mm, no me puedes ver vos. <ríe> eh, la, las, las cinco y las seis es como preguntar con el con la ¿cómo se llama? W the, the, say write the past form of the regular verbs yes o sea es I don't know yo he contestado unas aquí pero no sé si están buenas ok let's see regular verbs Oh, it's Marcos. No. <laughs> ah, está. ah, no, pero ya lo hicimos. <laughs> he, he knows all the answers. <laughs> ya lo hicimos con Marcos. Ya lo hicimos. The teacher is here. Hello, teacher. Sí, quiero ver. Sí, creo que era de... De que chair, away, place my. No, no era de cambiar el, el verbo a. Yes, de al pasado. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yes. Uh -huh. In simple past. Ajá, simple past. Uh, I, I am. Uh, yo hice esta, la number. Pero corregime si estoy bien. La number, number one is what at the cinema last night. O sea, esa es afirmativa. Nada abajo. De la, en, la segunda, en la segunda sí. parte. Sí. Eso es lo que yo creo que nos dijo que hiciéramos, ¿o no? Uh, sí, uh, pero si ya lo hacemos en... ¿Cómo que se llama? En, en, en pasado. Tendría uh -huh. que ser... I did at the cinema last night. Mm -hmm. Ah, no, ¿verdad? No, si es una... Uh, I was... Ajá. Ajá. Uh -huh. No, sí, es que sí. I was porque es, es, was. Es, eh, es como se llama, es en cómo se llama. Teacher. Hello, hello. Lizeth no me escucha. Lizeth, hola, hola Lizeth, no nos escucha. Pero a mí no me escucha. ¿No escucha a Fátima? Hello. Hola. Hola, Lizeth. Hola, Lizeth. Está ahí. Hola. Dice que tenemos problemas en escucharle. Eh, no sé si usted nos escucha bien. Hola. Vamos a hacer algo. Lo voy a mover con Estela para que trabajemos hoy. Vale, la voy a mover ahorita. Ok, very good. I'm going to turn off the computer because I am in the bed now and I'm going to. <laughs> Teacher, we, but... are in, we are on pyjama now. <laughs> yes, good. <laughs> it's cold. But I don't have pyjama. It's cold, I, right? I... But during the day, it was so hot, right? Like it was so yeah. hot. It's like very terrible. Hi, Lizette. Yeah. Hi, Lizette. 
Well, she has uh, issues with the internet right now. That is the reason why I moved Fatima and instead with yogurt. So we can work okay. together, okay? Okay. Thank okay. you. Is the exercise one, two, and three? Yes. All the page. All for all page 48. Okay. All right. Thank you, girls. Okay. Now we are going to... Uh, what what's his name? What? Uh, sería, sería, what sería the nombre. What's what? Uh -huh. what's, what's, uh -huh. what's his who name? Was, pero tendría que ser who was his name, not no what was. <laughs> sería what was his name? <laughs> Sorry. Uh -huh. no, no, en este caso sería what was his name. O oh, mm. si no dijera who was he or who was she. Ah, uh, sin el nombre. Uh -huh. Exactly. Mm. What, what was? What was his name? Okay, yes. What was? What was? Okay, what was? What was his name? What was? And the sixth one is? Why? Why? Uh-huh. Where? Why? Uh -huh. Where? Why was Why you? work? Why were you you late? Why were you late? Where were you late? Ah, uh, sí, porque es, es primera persona, vea. Why were? Mm -hmm. uh, yeah. Why were you late? Where you late? Okay. And the okay. third exercise say that on scramble the word to create sentences. Mm -hmm. The conference was fun. The, the number one. Pero dice que no. Entonces sería was and I just said the conference was or was was, it? was and fun. Uh -huh, was and fun. Mm -hmm. La segunda es yeah. Dice que la speaker waiting uh -huh, the uh, interview for a uh, uh, mm -hmm. master. Creería que así es. Where we in a coffee when you call it. Where no where where. Where we in a coffee when you call it. Estábamos en un café cuando llamaste. Uh -huh. Cuando tú llamaste. Uh -huh. sí. Number three, I was. Esa, I esa was. es cortita. Uh -huh. Pero. No sound as a question is is my point for me is I don't know. Uh, <laughs> is the to form we write in to form. Yeah. I know, I know, I don't know. The next way if we, we make the, the last so for me in my case. You okay, can I add the W S question. Uh... <laughs> The next one was was I was I late? I am right. Uh, see the example uh, in this case was I late? Is the No, it's Asta. Okay, and the last one, I don't know. 
attending these people workshop year, the annual list too. Difficult. Workshop year to these people. ¡Gracias! <laughs> Um, this figure why this long speak The difficulty number two. Teacher, teacher is difficult. Number two. Which one? The exercise two. Yeah. <laughs> I know you can do it, guys. Let's do it. Cualquier cosa me dejan saber, okay? It's a confusion. Okay. <laughs> bueno, sí, sí. De seguir la ficha. Ya la están. Hola, we hola. Waiting, we wait for a long until the speaker arrives. Ah, acaba las 10. Sí, sí, nosotros esperamos. Ajá, acabar. We wait for a long. We wait for a long. <laughs> Along, I have for along. Along. Sí, muy okay. bien, así es. The speaker arrived. Sí, okay. Así. Number three. La otra sería, vamos a ver, este, perdí la página, pero La otra sería. Y vamos a ver, let's go. Attended. Dice que. People workshop. No. Attended. Hay que atendió. Gente. La tienda. Un año. Ah, no, aquí ya let's go. Esta gente atendió la tienda. She sells shell in a I don't remember. She sells she sells Shell. <laughs> I don't remember the, uh, the other word. <laughs> Teacher, we're talking about que algunas cosas se como trabalengua, como el word de pregunta, el word de pasado y el subject we. Where uh -huh. were we? <laughs> where were, yes. I know, it is like a tongue twister. <laughs> Okay, mm, the number three. We are going to uh, put in order this sentence. Uh, 
I think good waiting for a long this picture ever. Only that's that's no sounds good. Uh, for the for the speaker white on chain we the speaker white on long okay really I know how any idea how to make No, why it that sería verdad? Está difícil es. Why it? Uh -huh. Esperamos, quizá why it. Teacher, aquí está la teacher. Teacher. Hello. Hello guys. Um, uh, este we, confused. We... <laughs> we 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 are confused than number two. The number two uh, the or scramble teacher. Oh, the exercise number two or the 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 uh which one? Uh, we arrived. Mm -hmm. The second one of the exercise number two. Number three, teacher. Number, number three. two. Yes. Number three. The one that number says two. I be late. No, the teacher, the oh, scramble the words. Oh, the scramble the words. Yes. Number two. Oh, you need to make sentences based on the information you have. Si hay más palabras que falten, pues le ponemos más palabritas. Ah, okay. Uh -huh. uh -huh. O si hay algo que, 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 que se deba agregar, ¿verdad? Pero guys, time is over. Let's go back to the main room and tomorrow we will continue, okay? Es cierto. Oh, yes, it's yes. yes it's Thank it's you, it's girls. Tomorrow we, we continue, okay? Girls and boys. Okay. okay. Thank you, girls, for asking. <clears throat> Hello, guys. Sorry for my long delay um, in moving you to the main room. Um, I want to ask who wants to stay with me in the one on one session today, guys. Alguien que, que se quiera quedar conmigo en la one on one, porque um, los que faltan que se queden conmigo en la one on one session no están. So, quisiera saber si hay algún voluntario que se quede conmigo en la sesión uno a uno, guys. Me, teacher. Sorry. Any? Okay. Thank you, Kenny. I appreciate it. So, guys, voy a pasar la lista. Una vez que mencione su nombre, you can, uh, you can go. You can go out. And tomorrow we will continue with the exercises. Mañana vamos a hacer okay? No, don't worry. Mañana continuamos, guys. Mañana es la encuesta, ¿verdad? Tomorrow is the survey, guys. Please keep it up. Uh, I mean, keep the, the, the survey on the phone. Do not do it, all right? No la hagan, please. Sino que esperemos hasta, hasta la clase, porque la vamos a hacer en vivo. Y eh, let's see, ¿qué más les iba a decir? Eh, con respecto a las tareas, revísenla, hagan el, el examen final. Ya cubrimos todo el, todos los temas, guys. Podrían hacer el examen ya si desean. Ayúdenme a completar todas las actividades para mañana, please. Y si tienen preguntas, me, me las hacen saber si tienen dudas o errores que les aparezca, que espero que no. Con gusto me lo dejan Atich. saber, ¿ok? Ok, pero terminemos las tareas y como les digo, cualquier cosa estamos a la orden. We uh, continue tomorrow with the practice, and I hope you have an amazing night, guys, okay? 
see you tomorrow and I will go through the attendance list. Once I say your name, you can go out, okay? Let's see. Fatima, Denise, Aguilar, Marquez. Present. Bye-bye, Fatima. Lisa del Carmen Hernández, Miss Meet. Sabrina Lizeth García Orellana. Present, bye bye. Have a good night. Bye bye, good night. Osvin Alexis Flores Hernández. Marina. Bye, Osvin, take care. Bye. Marina Vanessa Vázquez Romero. Present teacher. Bye, Marina, bye. take care. Bye, Marielo Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Bye bye, take care. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Thank you, Marcos. Take care. Bye bye. Marcos Amilcar Mancia Gutierrez. Present teacher. Bye bye, Amilcar. Take care. Bye. Luis Ernesto Gómez García. Have a good night. Present well, teacher. Bye bye, take care. Linda Magali García Montoya. Li Kenny Lisset Cuer de Barrientos. Present, teacher. Julio César Ramírez Arevalo. Oh, no, no, you, you didn't stay, Kenny. <laughs> okay. Let's see. Julio César Merino González. Good night, teacher. Present. Good night, take care. Take care. Jonathan Alexis González Torres. Take care as well. Present, teacher. Good night. Good night, Jonathan. Jessica El Carmen Vázquez Vázquez. Jennifer Noemi Mata Aragón. Jaime Antonio Avelar Cortés. Sí. Present teacher. Good bye night. bye, guys. Take care. Estela Mabel Oriana del Cid. Present teacher. Good night. Good night, Mabel. Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. Hey, hey. Present teacher. Bye bye. Daniel Arquímedes Florentino García. Good night. Present teacher. Bye bye. Bye bye, Daniel. Take care. Cristian José López Pérez. And Ángel Estefanía. Marroquí Martínez. Bye, Cristian. Take care. Bye bye. Hello, Lizeth. Creo que todavía tiene problemas, Lizeth. Jonathan, todo fine. Hello, ya me dijo mi nombre, Lizeth. Esperanza. Sí. Okay, teacher, I'm sorry. Everything. Don't worry. It's fine. Lizeth. Thank you. Bye bye, Lizeth. Bye. Hello, Kenny. How are you today? Hello, teacher. Teacher, sorry. But. Se me faltaba, ¿verdad? Sí, no, no había podido. <risa> y es con razón con este... yo, yo pensé de que, que ya había pasado, pero y, y me ponía y me, me recordaba y decía, no, es que, que ni falta. Y decía, no, ya no creo, decía yo, sí. <risa> es que sí, la vez anterior me tocaba y tuve unos pequeños ¿Y qué tal, inconvenientes. ¿Cómo está? ¿Ya mejor todo? Okay. Sí, ya, ya, un poco mejor. Y usted enfermita. Bueno, ay, sí, me dio gripe, mire, pero ya estoy un poco mejor. Lo que pasa es de que como se me ha tapado la nariz, es que me, 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 me escucho más mal, vea. Pero ay, sí ay, estaba ay. peor, eh, la, me dolía mucho la garganta, pero ahora sí. ya no, no me duele, solamente me he quedado con un poquito de gripe y se me ha tapado la nariz mucho, pero solamente eso, gracias a Dios, todo bien, que ni usted. ¿Todo bien de salud y su familia? Sí, bien también. Gracias, gracias a Dios. Deme un segundo, Kenny. Sí, claro. Ay, perdón, es que iba a estornudar y no sé qué pasó, se me fue. <ríe> se me fue. Ok, dice. Le voy a quitar dígame. poquito tiempo no, por dígame. Me permite. No, dígame eh, con gusto. Cuéntame cómo le puedo ayudar. Tengo que bastantes problemas. Bueno, ya le he contado que uno de mis grandes o más grandes problemas es hablar. Hablar. Ajá. Me cuesta bastante mucho. Eh, en mi cabeza pasa cómo deben de estructurarse las cosas, pero no sé por qué cuando ya lo voy a hablar no, no me fluye. 
Pero sí, sí. Eh, mi pronunciación obviamente es, me cuesta, por, quizás va a relacionar, pero algo que me cuesta mucho es distinguir la pronunciación de los verbos en pasado. Mm. En pasado. No, o sea, sé que los que terminan en ED, todos los pronuncio igual, es el problema. Oh, ya entiendo. Entiendo, fíjese que ni que ahí eh, lo que le va a ayudar muchísimo a usted es saber cuáles son los, 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 los sonidos con los que se, se, se termina cada, cada verbo, ¿verdad? Pero el sonido con el que termina eh, el infinitivo. Okay. No sé si ha visto este video, no lo ha visto. Don't hear it. No me escucha. ¿Sí me escucha? No me escucha. ¿Ahora me escucha, Jen? Hola, hola. Hoy sí escucho. Qué raro que se veía, no, no la tenía en mute para nada. Ah, le iba a preguntar si había visto ese video. Eh, ¿En la bueno. pronunciación de la ED. Eh, recuerdo que él, en el curso anterior usted nos Creo que ya nos había dado algo de eso. Sí, 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 lo mencioné. Yo más o menos se lo voy a explicar en este momento, más sin embargo, sí es muy importante que usted vea el video para entenderlo un poco mejor, ¿verdad? Eso le va a ayudar muchísimo, la verdad. Eh, yo realmente no puedo reproducir el video ahorita por cuestiones de política, pero se lo voy a pasar ahorita. Ok. Deme un segundo para que usted lo vea. Este video me gusta muchísimo y le va a ayudar muchísimo, la verdad. Es la pronunciación, pero solamente de los verbos regulares, ¿verdad? Porque recuerden sí. que los otros verbos irregulares realmente pues no lleva la pronunciación ED, sino que cambia completamente la forma. Sí. Y los que más me cuestan son eso, los regulares, porque... Los regulares. Es que no logro distinguir eh, sí. cómo mencionar... Mencionarlo diferente. Sí, 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 sí no te preocupes. Dice que estos verbos regulares realmente se, se, se dividen en tres tipos de pronunciación. La primera es la que termina en, pero ahorita le voy a mandar la captura, la que termina en D. Todos los sonidos, perdón, todos los verbos que terminen con este tipo de pronunciación con la D, nosotros vamos a hacer el sonido. Eh, perdón, todo, ahorita se lo mando, perdón, que okay. por estar haciendo una cosa no me estoy enfocando. <ríe> Espérame, ya se lo mando ahorita. No me deja tomar. Ah, vaya, aquí está. A ver, un minuto, déjeme ver, creo que este. Creo que bueno, le voy a mandar una foto porque esto mucho nos va a costar. Ahorita le ayudo. Y le voy a compartir eso también. Okay. Hasta ahorita, fíjese que se me está destapando un poco la nariz. Ajá, Hace ahí. poco lo tenía bien tapado. Cuando estaba en clase, ahorita hace como una media hora. Ay, no. Pero ya ahorita ya más o menos. Ahorita quiero ver. Mm. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo está usted? Bien delicado enfermarse. Porque no cualquier cosa pueden tomar. Sí, yo no he tomado sí. nada. O sea, lo único que he tomado es... Es puro natural, limón con miel me ha ayudado un montón, uh -huh. el limón con miel me ha ayudado tanto, yo siento que me lo tomo y, y me destapa, pero yo nunca había sentido eso, fíjese, que es, o sea, yo me lo tomaba normal, uh -huh. pero este, últimamente yo cabal me lo tomaba. El alivio. Era, el alivio, no, yo sentía. Esto que se me, se me desapaba todo esto. Uh -huh. Y yo, qué mágico decía. <ríe> es que nunca lo había sentido así. <ríe> no sé por qué uno está flor de piel, como dicen, ¿verdad? Así es. 
sí. yo lo sentía así bien, pero antes no, mi mamá me decía, no, que toma eso, y sentía que no me decía nada. Uh -huh. Pero ahora sí. Vale, mire, y le mandé la imagen. Okay. Esa imagen me gusta muchísimo porque la verdad es que lo explica bien, yo se lo voy a compartir ahorita en la pantalla. Lo puede ver quién. Sí. Vale, mire, entonces sí. es básicamente la pronunciación de la ED. Tenemos tres pronunciaciones, ¿verdad? Tenemos la ID, la T y la D. Eh, la más fácil, por así decirle, es cuando los verbos terminan en T o en D. Como por ejemplo, déjame ver. Este, mire, que dice want. Uh -huh. Si usted se fija, termina en T. Uh -huh. Pero más que todo aquí, hablemos de sonidos, Kenny. Tal vez uh -huh. no tanto de verdad de... En esta sí, sí tiene que ver mucho como la terminación. La terminación. Ajá, pero más que todo vamos a enfocarnos como la terminación de los sonidos más que las letras, porque en inglés eso importa mucho, los sonidos, no las letras. Entonces, si usted se fija, los verbos que terminan en T o en D, la pronunciación va a ser id. Por ejemplo, wanted, needed. Todos los verbos, ¿verdad? Que terminen con T o D, usted... Termina en tid, tid, ¿verdad? Entonces, luego de eso tenemos las otras dos que estas sí se confunden un poquito, ¿verdad? Más que uh -huh. todo aquí tenemos que aprendernos como cuál es el sonido en el que termina, ¿verdad? Y entonces tenemos esta que es cuando tenemos un voiceless sound. Y cuando yo digo voiceless sound significa cuando no hay vibración, ¿verdad? En el final del, el final del sonido, no la letra de la, de la, del verbo. Por ejemplo, acá el verbo es help, ¿verdad? Look, ese es como el infinitivo, sniff, laugh, wash. Entonces, veámoslo como infinitivo ahorita. No le pongamos la ed, ¿verdad? No se la pongamos. Veámoslo así. Ahora, si usted se fija, esto es, la, es, es la, 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 el sonido con el que termina el verbo. Tenemos el sonido de la P, help. Uh -huh. ¿Verdad? Termina help. con P. Entonces, look, k, termina con K. Pero más que todo es el sonido, a k, así. No es uh -huh. K, sino que k. Uh -huh. Nif. Nif. Exacto. Entonces, si usted viene y repite estos sonidos, Kenny, eh, si usted pone sus dos dedos a canar ganto, usted no va a sentir que vibra, sino que va a sentir un sonido a veces como plus, como, como plus, ¿verdad? Como golpeado. Exacto. O sea, no hay vibración. Póngase los dedos y a ver que no hay vibración cuando termina esas palabras. Entonces, claro. cuando usted sienta que no termina esas palabras y, y si usted no lo quiere intentar de esa manera, vea con qué sonido termina, ¿verdad? Cada vez que ve el sonido, por ejemplo, sí. vaya, mire, esta es sí. una gran... No, esta no, déjenme ver, dance. Este es un ejemplo, mire. Si usted sí. me dice la palabra dance, esta termina con la E, no con la sí. C. ¿Verdad? Uh -huh. Pero usted la E no la pronuncia. Usted dice dance. 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 Ese es el último sonido. Uh -huh. No es E. Entonces, uh -huh. como esa no tiene vibración, así se le llama a los voiceless cuando uh -huh. no tienen vibración. Entonces, cada vez que no tenga vibración la ultim, el último sonido del verbo, usted lo va a, terminar, lo va a pronunciar como... Sí, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Help. Aunque al final usted tuvo mojada la pantalla, pero... Usted dice, help. Help. Cuesta un poquito el sonido que más cuesta. Help. Uh -huh. Help. Looked. Looked. Laughed. Washed. Locked. Watched. Kissed. Uh -huh. Danced. Danced. Entonces, todo eso, un día... Póngase a practicar ese sonido porque usted con una, una, una vez que practique, no va a funcionar. Usted uh -huh. mañana o al final uh -huh. de noche, intenta ese sonido. Uh -huh. Y todas esas palabras, agrégueselo. Uh -huh. Kiss. Uh -huh. 
aunque sí. usted suene como exagerada, porque al principio va a sonar sí. exagerada, pero es la única manera. Ya después usted sí. le viene, lo va a ir pronunciando bien, pero aunque usted, usted no, eh, sí. no termine el sonido, perdón, usted no diga, puedo pronunciarlo en pasado hasta que usted no escuche la ch al sí. final. Si usted no escucha, entonces usted no lo está diciendo en pasado. Uh -huh. Ajá, uh -huh. ahí lo dijo, muy bien. Uh -huh. Exacto. Entonces, eso es cuando no hay vibración. ¿Qué pasa cuando hay vibración? Que es el otro sonido, mire. Estos son las, los sonidos, los que están acá, al igual que estos, son los sonidos donde hay, donde hay vibración, mire. Todo esto. Entonces, cada vez que usted ve un verbo con estos sonidos, por ejemplo, all, mm, or, j, m, z, ¿verdad? Z. Esos sonidos que usted se toca, hay vibración. Cold. Tóquese aquí, va a ver que hay una vibración. Cold. Acá, el último sonido es la L. Clean, el último sonido es la N, ¿verdad? Offer. Hay una vibración. Damage, 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 ok, hay una vibración, love, hay vibración, use, esta puede que se vea como este, pero en realidad es como una Z, use, use, amaze, rub, claim, en todas estas hay vibración y a eso se le llama voiced cuando hay voiced sound es porque su la, las um, las how do you say this in Spanish se me ha ido vocal cords <ríe> se me ha ido su palabra eh, cuerdas vocales vibran mm. eso es cuando la boca, la, las, las cuerdas vocales perdón vibran entonces producen esa vibración y por eso se llama voice. Son como, vo como con voz, pues, voice. Uh -huh. Y esas son sin voz. Uh -huh. Entonces, uh -huh. por eso es de que estas palabras que terminan, la, los verbos, perdón, en infinitivo, que terminen con estos sonidos, usted le va a agregar la D al final. Uh -huh. Y esa debe ser la D, D, C, D. Y usted oh. sea también así, ¿verdad? Eh, Pronúnciela exageradamente, cold, cold, aunque se escuche bastante al principio porque es la única manera. Oh. Cleaned, yeah. offered, oh. damaged, yeah. loved, used, Love. amazed, yeah. robbed, claimed, ¿verdad? Yeah. Es muy diferente a este sonido. Uh -huh. And the. ¿Verdad? Mm. Este, si usted se fija es más fácil, ¿verdad? Mm. Ya los sí. otros que a veces uh -huh. cuesta diferenciarlo, pero sí, le cueste diferenciarlo, pruebe el, el verbo. Pruebe lo okay. que hace usted si es voice o voiceless. Uh -huh. Recuérdese que vibra con vibración o si es, con vibración usted le va a poner eh, la D y sí. sin vibración la T. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Vibración la T y con vibración la D. Oh, ok. Oh, Entonces, okay. Esto es básicamente como, como en sí, cuáles son las tres pronunciaciones de la E de verdad. Sí, la verdad es que, ajá, llevo la idea. Y como le digo, sí. vea ese ver, eh, eh, perdón, el video que le mandé, le va a ayudar bastante. Ahí hay más ejemplos, le va a dar más ejemplos y va a ir practicando con usted. Y. Vea, búsquese una lista de verbos y trate de, de ver ahí cuáles son los verbos, ¿verdad? Con esos sonidos. Trate de, de, de distinguirlos. Pero... Ajá, de distinguirlos. Y una vez los distingue, no se los va a memorizar, sino que al final lo que usted va a hacer, que ni que cada vez que usted lo, lo intente practicar, recuérdese de los boys o los boys, de, de la vibración y la no vibración. Pero okay. del último sonido, ¿verdad? Claro. Del último sonido. Del final, del final del verbo. En, Exacto. En el... Y eso le va a ayudar muchísimo, eso ayuda muchísimo para la pronunciación. Y cuando usted maneja eso, se escucha bien bonita la pronunciación. Ok. La, la otra pronunciación de las palabras, Kenny, con el tiempo, la verdad. 
con el tiempo la va a ir mejorando. Y otra cosa, Ticha, que sí me ha servido mucho lo que me acaba de, me acaba de aclarar. Y sí, bueno. recuerdo que algo lo había mencionado usted en, en clases anteriores, pero cabal, como por una u otra razón, a veces uno está en, en que no está al 100 en la clase y ahí es donde se pierden uno esos tips. Y con una vez, con una vez de práctica, una vez que se le enseñe a Kenny, uno no lo va a captar al 100% también. Se tiene que ir constantemente practicando. Sí, así que le agradezco mucho. Pero que era lo otro que me iba a decir, perdón, Kenny. No. Y lo otro que me confunde Ajá. a ver, o oh, que me enreda, por ejemplo, ahora que iba, estábamos haciendo eso de ordenar las palabras. Uh -huh. Yo veo dos verbos en la, en la oración o en la pregunta. Uh -huh. okay. Bueno, yo creo que son dos verbos, ¿verdad? Por ejemplo, en esa de que tenemos que ordenar la oración, eh, para mí ahí está white y arrive. ¿Cuál fue la primera, perdón? ¿El primer verbo? White. White o white. 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 Déjeme ver. Puede ser que, ajá, si hay dos verbos, puede ser que es una, no es una oración simple, sino que es una oración compuesta. Yo sé que no hemos estudiado todavía las oraciones compuestas, y no por, como le digo, como paso a paso, pero sí las, he, o sea, inconscientemente nosotros las hemos visto, ¿verdad? Pero no conscientemente de que va, oh, esto es una, una compuesta, esto es una simple, entonces probablemente no así, pero inconscientemente sí las hemos usado. Le voy a compartir la pantalla y me enseña cuál es, pero no sé si, si es, es, es esa la número dos. Sí, correcto. Sí, acá es una compuesta, más que todo es una, es una oración compuesta, tiene que ser una oración compuesta, ¿verdad? Te, eh, si yo la miro, yo sinceramente tengo que meditarla bien, ¿verdad? Dice, mm -hmm. long speaker waited the, uh, until we form a ride. ¿Cómo le hicieron ustedes? Empezar a hacerla yo, pero creería yo que we. Ajá, hagámosle we. Ahí. We, eh, I waited. Oh, waited no. uh, or, or arrived. Ah, cualquiera de los dos hay que intentar, ¿verdad? We waited. Waited. Uh, uh, um, yo le pondría until. Waited hasta. Uh, yo esperé hasta. We waited until the... Oh, pero está el long, no, vea. Vamos a poner long. Ajá. Uh -huh. I waited. Mm, déjame ver. Waited long? No. Uy, espérame. Right for. I waited for. We waited for long. For the speaker, maybe? For the speaker. Ya vamos a ver dónde ponemos ese long. Uh, we waited for the speaker. El tú no lo veo acá. Déjeme ver. We waited for the speaker. Uy, dos veces se lo puse. We waited for the speaker to arrive. Sería, pero no, no, no. No, no podría porque está en ED. We waited. Until. The speaker arrived. For long, for long time, pero no tenemos el long, ¿verdad? Long, yes. No, no, no. So, déjame ver, we waited until the speaker arrived for long. No, no me suena, la verdad, el for long no me suena. No tendría que ser de esa manera. Déjeme ver, Kenny. Si se lo veo un poquito complicado, déjeme ver otra manera de cómo lo podemos hacer. The speaker.
es un poco confusa la verdad es de encontrarle verdad sentido ustedes cómo lo habían hecho me dijo no así pero es que ya no le hayamos sentido tampoco ajá porque eh, we wire eh, antes no lo habíamos puesto ahí sino que Uh -huh. Estamos para hablar, yo decía que long era como para hablar mucho. Ajá. Ajá, entonces. Mm. Long. Le estoy encontrando sentido ahorita. Sí está un poco difícil, que está un poquito complicado por los verbos que están dos en pasado, ¿verdad? Uh -huh. Sí, la verdad es que sí. Uh, déjeme ver cómo lo podemos poner. Porque es como que en mi mente está como bien, lo bien básico, ¿verdad? Sujeto, verbo, complemento. Es que fíjense que siento que le falta... Le falta eh, algo. No le veo time. ¿Verdad que no tiene time? No. Uh -huh, time. Perdón, creo long, long que... Long time. Ay, se me borró. Déjeme ver. Sí, para mí así sería, la verdad. We sería we waited, waited for long time. Yo le pondría así, we okay. waited for a long time until the speaker arrived. We waited for a long time until the speaker. Ajá, sí, sí, porque siempre estamos okay. hablando del pasado. We waited for long time until the speaker arrived. El time hiciera falta aquí, pero para mí así tendría que ser, o sea, no no hay otra manera de waiting for long time until the speaker arrived. Quizás el time pusieron la Alta. A en lugar de time, ¿verdad? ¿Cuál, perdón? La A quizás la pusieron de más en lugar del time. Está la audio, no la había visto. Waiting for long time until the speaker arrive. Ah, aquí me faltó a mí la A. We waited for a long time. Así es. We waited for a long time. Until the speaker uh -huh. arrive. Sí, le faltó entonces. Aquí falta el time. Porque All el right. A significa que ajá, tiene que llevar el time. Right. Uh, y en ese caso... En... Perdona, right. Si fueran dos verbos, bueno, no, pero no es regla que tiene que ir, el segundo va a ir hasta el final, ¿verdad? No, sé. no, no hay regla, sinceramente, acá lo que pasa es de que no es una oración, sí es una oración compuesta, pero eh, es una preposición, el ancho, que es el, el, lo que habíamos visto antes, ancho. Uh -huh. Hasta. Entonces, ajá, exacto. Entonces, sí. Está un poquito complicada, pero porque no sé el time. Voy a corregir eso y se lo voy a mandar. Bueno, ahorita lo voy a poner para que mañana permita. Sí, pero acá más que todo, sí lo, los confunde a ustedes por eso, ¿verdad? Uh -huh. Y es normal, claro que sí. Pero la cosa es intentar hacerlo, ¿verdad? O, 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 o igual manera llegar a la conclusión de que no, teacher, mira ahí. Falta algo, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces voy a dejar esto aquí y se lo voy a pasar ahorita. Por lo que veo, eso hace falta. Si no, mañana lo vemos que hiciera falta en nosotros. Pero por lo que veo, eso es los demás también, ¿verdad? Okay. Déjeme dejar de compartir que no me deja mandarlo así. Okay. Quiero ver. Vaya, ahora sí. Es el ejercicio 3, ¿verdad? Sí. Página 48. Uy, ni me escribo. Ya me escribo, ok. En la página 48. Sí. 
sí, a veces son un poco complicadas, imagínense que también me costó, pues es normal. La cosa es que se uno se quiebre la cabeza y de ahí aprenda, ¿verdad? Las sí, partes sí. de las palabras, cómo formarlas. Ese es como la, la, el propósito de esto. Pero que son difíciles, son difíciles, que no, no se los discuto. Hay unos que son fáciles, otros que son más difíciles, ¿verdad? Pero como okay. le digo, es normal que le cueste. Eh, existe la complejidad en algunos y en otros no. Pero de igual manera, cualquier cosa, que usted me dice. Mañana, si Jessica no se conecta conmigo, siempre, va, siempre voy a pedir a alguien que se quede. Nos podríamos quedar también, con mucho gusto. Yo se lo voy a agradecer porque al final sí me falta alguien mañana también. Pero déjeme ver si Jessica, que es la que me hace falta, se conecta al final. Bueno, porque gracias. siempre nunca tiene, ajá, nunca puede, me dice. Pero si puede, o si no, no, no hay alguien más ahí que quisiera repetir, porque ya todos serían de repetir. Yo la sigo ayudando, Kenny, y usted estudia, tal vez hay más temas ahí, algo más okay. que le pueda ayudar. Yo con mucho gusto. <ríe> y se lo ofrezco gracias. porque falta uno. Ok. Y, y lo otro que le mencionaba, teacher, que mañana tengo un pequeño inconveniente al inicio de la clase. Entonces, ah, vaya. Eh, Me dijo de que el tema de la podría encuesta. Ser, ¿vale? Sí, la encuesta sí. como a las 9 y 15 quizás. Fíjese que a saber a qué horas me la, van a, me la van a poner. Realmente no sé si los han mandado ustedes la hora. Si ya se las mandaron. Pero de igual manera. Me enviaron, pero... Ah, vaya. Entonces voy a, yo de igual manera voy a, a reportar a, a la situación suya y la de Cristian. Y no se preocupe porque de igual manera si no la pueden hacer, al final se van a contactar con ustedes para que la hagan. Así que no se preocupe. Hoy. Ok, teacher. Le agradezco. Gracias a usted por su tiempo, so Kenny. You're welcome. <laughs> It was a pleasure night. to talk to you and, and okay. have a wonderful night as well, okay? Bye-bye. Take tomorrow, care. Tomorrow, teacher. See you tomorrow, Kenny.